。歇会儿吧，大家，忙了这么久，吃点东西吧。啊，哦、谢谢你们。林助理，我刚刚在网上看了一眼，现在外界的矛头已经指向了捐款平台。并在网上引起了如何规范网络募捐的话题，我们也算为完善网络捐赠机制做出了贡献的。对呀、啊，所以才要犒劳一下大家嘛。林助理，以前都是焦总请大家吃饭，这次大部分工作都是你完成的，还要劳你破费。林助理，你真是个天使。全公司啊，应该就属你最会说话了。哼，其实这次啊，也是焦总请客，我就是个跑腿的。对了，林助理，你跟我们一块吃吧。啊，好好好，我先拿出来。林助理，啊，过来一下。哦哦，好，你先吃，你先吃。焦总，接下来的项目还是你带着他们继续跟进。什么？你不是？既然你对锦兰这么了解，我想了一下，我们还是在一起做比较好。你点的外卖啊，谢谢林助理。吃什么呢？谢谢林老板。请。江阳这小子已被董事会给辞退了，很远的项目。是他翻盘的唯一机会。我收到消息，中兴也会参与竞标。接下来能不能让他永远别回来，就看你的本事了。可惜我刚到中兴，人没眼睛，想要拿到竞标项目，恐怕有些困难。这个你不用担心，好好做功课。明天早上例会，自然会有惊喜给你。谢谢李董，那么合作愉快。合作愉快。人工培育锦兰计划书里的全产业链开发模式板块，还需要进一步的完善。这些参考书，拿回去好好研究一下。好嘞，谢谢爸。您放心，我今天就是熬夜，也把这些书全看完。我说你平时连个影子都看不到，这次过来，不可能是为了这些参考书吧？呃，还真有点别的事想跟您请教请教，就是您当年是怎么知道的？嗯。不是，你别误会，我这不是想要参加竞标吗？会不会跟这甲方脱颖而出的选中，会不会跟追女孩有异曲同工之处、啊？当年你妈那是追的我，我根本就没费什么心思。您可拉倒了，您苦追梁大设计师三年之久，在业界里的赫赫有名，照我草跟我强。这个倒照。当年你妈接连三番的拒绝我，本来我都想放弃了，结果后来我发现，哎，她嘴上拒绝，心里面还偷偷的关心我。比如说，她会在我负责的工程上有意无意的提一些设计方面的建议，还会用我的名义去偷偷的给同事们买些饮料。再说了。你老爸我长得又帅，这又踏实，能追上你吗？那都是板上钉钉的事儿。嗯，有意无意的在工作上帮忙，偷偷以我的名义给同事们买饮料，怕这女人还真是狠心呀。大雅，嗯，这做事业和追女孩子是一样的，都需要持之以恒。度假村的开发工作。你做的不错，虽然后续吧会出现一系列的问题，但是我相信你，一定都能顺利解决。就像我始终相信你是开发度假村的唯一人选。行吧。
。哎，对了，小杨，嗯，我听说恒远那边最近有不少这几年风头正劲的新公司参与了竞争，这次你要好好努力啊，这是你翻盘的唯一机会。喂，陈俊，陈俊，你回来了。什么意思啊？你还没吃饭吧？这我做的晚餐，我们好久都没有坐下来一起好好吃顿饭了。我们边吃边聊好吗？陈俊，你是不是忘了呀？今天是我们第一次约会的纪念日，你当时还送了我一束小雏菊。你告诉我，小雏菊的花语是深藏在心中的爱。你还说以后每次约会都要送我小雏菊，小娟，我很累啊，我不想陪你追一层钱。这次换我，以前都是你照顾我，你迁就我，你送我花，今天换我，我送你小雏菊，我照顾你，我会为你改变。不用做这些。我知道，我知道，我们在一起时间太久了，四年了。肯定是有疲倦期的，这些我都懂，我真的有在改变。你看，我已经到处去投简历、送资料，在很努力的找工作了。我也答应你，以后再也不会擅自去你的公司找你了。陈军，我，我们在一起四年了，一切都没有变，对吧？你还是爱我的，对吧？实在不行，我们可以试着重新开始啊！我们回到从前，好不好？以前，以前，你就知道我的以前。哎、小军，现在的我已经不一样了，有新的工作，新的生活。以前的日子我真的已经过够了，我不需要一个只知道留恋过去、毫无进步的人。趁现在还有四千人在，我们好聚好散吧。陈军，你说什么呀？分手吧，我们不合适。在一起四年了，你现在说不合适？小军，你需要的是一个能每天陪你一起过日子、一起生活的人，而我需要的是一个能在生活上、事业上和我一起进步、一起成长的人。我们未来需要的是两种生活，你明白吗？我不明白，我不明白怎么就不合适了呢？在一起好好的四年，怎么你说不合适就不合适了？算了，你爱的我也